प्रथम समीकरण के एक दिए द्वित समीकरण के दुई दिए देखो समीकरण के पद्धति समाधान करब तब तुम प्रतिस्थापन अपनयन उल्टाई दी देखो उल्टाई दी का लाइन जाते तुम्हारे सुविधा है बुजते बज्रकरण जो कर समीकरण बुजते सुविधा तो देखो एक नंग बसा वाई देखो एक्स प्लस फोर भाग वाईक्ल टू आज फाइव एक्स बज्रगुणन कर देखो बज्रगुणन कर प्लस फोर इक्ल टू टोटी पक्षान नहीं आसब टोर गुण कर प्रथम शेष गुण फल समान कमन 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 माइनस वन कमन फाइव एक्स माइनस फोर कमन नहीं देखो कमन हम फाइव एक्स माइनस फोर ताके फाइव एक्स माइनस वन इक्ल टू जिरो देखो अंश पे फाइव एक्स माइनस फोर समान जिरो समान फोर अतए एक समान फोर भाग फाइव अथवा फाइव एक्स माइनस वन समान जिरो फाइव एक्स इक्ल वन अतए एक्स इक्ल वन भाग फाइव 
তাহলে আমরা x এর দুইটা মান পেয়েছি এখন এই x এর দুইটা মান আমরা তিন নং সমীকরণে বসাবো বসালে y এর মান পাবো তাহলে লিখি x এর মান তিন নং সমীকরণে বসিয়ে পাই যখন এক্স ইকুয়াল টু প্রথম আমরা ওয়ান বাই ফাইভ বসাবো তখন ওয়াই ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু এক্স এর স্থলে বসাবো আমরা ওয়ান বাই ফাইভ তাহলে কাটাকাটি করলে হয় ফাইভ যখন এক্স ইকুয়াল টু এখন বসাবো ফোর বাই ফাইভ ফোর বাই ফাইভ তখন ওয়াই ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু আমরা এক্স এর স্থলে ফোর বাই ফাইভ বসাবো ফোর বাই ফাইভ কাটাকাটি করলে হবে দেখো এখানে ফাইভ আসে ফাইভ আর ফোর গুণ করলে হয় টোয়েন্টি অতএব নিম্ন সমাধান এক্স কমা ওয়াই সমান দেখো এক্স এর মান কত আসে আমরা নিচে লিখে একটু সমান দেখো এক্স এর মান যখন ওয়ান বাই ফাইভ তখন ওয়াই এর মান হচ্ছে ফাইভ আর এক্স এর মান যখন ফোর বাই ফাইভ তখন ওয়াই এর মান হচ্ছে টোয়েন্টি এটা হচ্ছে আমার নির্ণয় অ্যান্সার দেখো আমার নির্ণয় সমাধান চলে এসেছে দেখো অঙ্কটা তেমন কিছু না জাস্ট যদি তুমি পর্যায়ক্রমে করতে পারো সেক্ষেত্রে অঙ্কটা পারবে দেখো দুইটা সমীকরণ দেওয়া ছিল সমীকরণ এক সমীকরণ দুই এই দুইটা সমীকরণকে সমাধান করতে বলা হয়েছে তো আমরা এই অঙ্কটা অনেকে একটু বড় করে তিন চার নং সমীকরণ দিয়ে করো এভাবে করার দরকার নাই জাস্ট দুই নং সমীকরণকে দুই নংকে এক নং সমীকরণ দ্বারা ভাগ দাও দুই নংকে এক নং দ্বারা ভাগ করি তাহলে এইটা ভাগ এইটা সমান টোয়েন্টি ফাইভ ভাগ ওয়ান দেখো এইটা ভাগ এইটা সমান টোয়েন্টি ফাইভ ভাগ ওয়ান এখন আমরা এইখানে লসায়ু করব আর এটাতেও লসায়ু করেছি দেখো লসায়ু করেছি এবার আমরা যদি এটা উল্টাই দিই সেক্ষেত্রে দেখো এইটা আর এইটা সেম সুতরাং এইটা আর এটা কাটা যায় তাকে ওয়াই ভাগ এক্স সমান টোয়েন্টি ফাইভ বজ্র গ্রহণ করলে এটা হচ্ছে চার নম্বর সমীকরণ এখন ওয়াই ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ এক্স আমরা এক বা দুই নং সমীকরণে বসাবো তো আমরা এক নং সমীকরণে বসিয়েছি বসিয়ে দেখো ওয়াই ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ এক্স এক নং সমীকরণে বসাবো বসানোর ফলে ক্যালকুলেশন করলে আমরা এক্স এর দুইটা মান পাই দেখো এক্স এর দুইটা মান পাই এই এক্স এর দুইটা মান তিন নং সমীকরণে বসানোর ফলে আমরা ওয়াই এর দুইটা মান পাই তাহলে নির্ণয় সমাধান হবে এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল টু দেখো এক্স এর মান যখন ওয়ান বাই ফাইভ ওয়াই এর মান তখন ফাইভ এক্স এর মান যখন ফোর বাই ফাইভ ওয়াই এর মান তখন টোয়েন্টি তাহলে এটাই হচ্ছে আমার নির্ণয় অ্যান্সার তাহলে আমার পাঁচ নম্বর অঙ্ক সমাধান করানো শেষ আমরা এখন ছয় নম্বর অঙ্ক সমাধান করব এখন আমরা ছয় নম্বর সমাধান করব দেখো দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে সেক্ষেত্রে আমরা সমাধান করব তো যে ব্যাপারটা মনে রাখবো এই চ্যাপ্টারের প্রতিটা অঙ্ক কিন্তু আলাদা আলাদা নিয়ম সুতরাং এই চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো বেশি করে প্র্যাকটিস করবে আর মনে রাখবে যে যত সমাধান অঙ্কে ভালো সে তত অঙ্কে ভালো তো দেখো দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে প্রথম সমীকরণকে এক নং দিয়েছি দ্বিতীয় সমীকরণকে দুই নং দিয়েছি আগের অঙ্কটার মতো কিন্তু যদি আমরা দুইকে এক দ্বারা ভাগ দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু এই অঙ্কটা হবে না তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখো এক নং হতে পাই লিখছি তো দেখো যে ব্যাপারটা এখান থেকে আমরা ওয়াই সমান বের করবো বা ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর ভাগ এক্স থ্রিটা প্লাস আমরা পক্ষান্তর করলে হয় মাইনাস বা ওয়াই ইকুয়াল টু এটা লসাগ হচ্ছে এক্স তাহলে হয় ফোর মাইনাস থ্রি এক্স এটা হচ্ছে তিন নং সমীকরণ এখন আমরা দেখো ওয়াই ইকুয়াল টু এত আমরা দুই নং সমীকরণে বসাবো তাহলে দুই নং সমীকরণে ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর মাইনাস থ্রি এক্স ভাগ এক্স বসিয়ে পাই আমরা যদি দুই নং সমীকরণে বসাই তাহলে দেখো দুই নং সমীকরণে কি দেওয়া আছে এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু ফাইভ ভাগ থ্রি গুণ দেখো আমরা ওয়াই সমান বসাবো ফোর মাইনাস থ্রি এক্স ভাগ এক্স এখন আমরা এটা ক্যালকুলেশন করব তো দেখো ক্যালকুলেশন করলে বা এক্স ইকুয়াল টু দেখো 
আমরা যে ব্যাপারটা করতে পারি সেটা হলো এটা কিন্তু লব এটা হর হরের নিচে যেটা আছে সেটা যদি আমরা উল্টাই দিই সেটা হলো এক্স কিন্তু উপরে যাবে তার মানে হবে ফাইভ এক্স আর থ্রি দ্বারা এই দুইটা গুণ হবে থ্রি আর ফোর গুণ করলে হয় টুয়েলভ থ্রি আর থ্রি এক্স গুণ করলে হয় নাইন এক্স আর যে ব্যাপারটা সেটা হলো ফোরটা প্লাস দেখো ফোরটা প্লাস আমরা পক্ষান্তর করতে পারি তাহলে এটা সরি ফোরটা হচ্ছে মাইনাস পক্ষান্তর করলে হবে প্লাস দেখো এই লাইন থেকে এই লাইন পরিবর্তন ফোরটা মাইনাস পক্ষান্তর করলে প্লাস হবে আর যে ব্যাপারটা আমরা উল্টাই দিছি উল্টাই দিলে আমার এক্সটা ফাইভ এক্স ফাইভের সাথে গুণ হবে আর থ্রি দিয়ে এই দুইটা গুণ করে দিয়েছি এখন আমরা যেহেতু এক্সের মান বের করব সুতরাং এক্সগুলোকে এক পাশে লিখব বা তাহলে এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স ভাগ টুয়েলভ মাইনাস নাইন এক্স ইকুয়াল টু ফোর বা আমরা এটা লসায়ু করব যদি লসায়ু করি তাহলে হবে দেখো টুয়েলভ মাইনাস নাইন এক্স তাহলে এইটা এক্সের সাথে গুণ হবে যদি গুণ হয় সেক্ষেত্রে হয় টুয়েলভ এক্স মাইনাস নাইন এক্স আর এক্স গুণ করলে হয় নাইন এক্স স্কোয়ার আর এইটা আর এটা কাটা যায় থাকে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু ফোর বা আমরা যোগ টুয়েলভ এক্স থেকে ফাইভ এক্স যদি আমরা বাদ দিই তাহলে হয় সেভেন এক্স মাইনাস নাইন এক্স স্কোয়ার আর ভাগ হয় হচ্ছে টুয়েলভ মাইনাস নাইন এক্স ইকুয়াল টু ফোর এখন আমরা বজ্র গ্রহণ করব যদি বজ্র গ্রহণ করি তাহলে কি পাই দেখো বা সেভেন এক্স মাইনাস নাইন এক্স স্কোয়ার যদি বজ্র গ্রহণ করি সেক্ষেত্রে আমরা এই পক্ষেরগুলো আগে লিখব ফোর আর টুয়েলভ গুণ করলে হয় টোয়েন্টি এইট মাইনাস নাইন এক্স আর ফোর গুণ করলে হয় থার্টি সিক্স এক্স ইকুয়াল টু এখানে যা ছিল তাই সেভেন এক্স মাইনাস নাইন এক্স স্কোয়ার দেখো আমরা এই ফোরের নি ফোরের নিচে হর হচ্ছে ওয়ান নিয়ম হচ্ছে এইটার সাথে ওয়ান গুণ করলে হয় এইটার সাথে ফোর গুণ করলে হয় এইটা আর এইটার সাথে ওয়ান গুণ করলে হয় এইটা কেন আমি আগে এইটা লিখেছি কারণ এইটা লেখার একটাই কারণ আমার এই নাইন এক্সকে যখন আমরা এই পক্ষে নিয়ে আসবো সেক্ষেত্রে আমার একটা লাইন কম করা লাগবে মানে মাইনাস কমন নিতে হতো সেই মাইনাস কমন নেওয়া লাগবে না তো দেখো আমরা এখন যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এই কারণে আমরা এটার সাথে এটা গুণ করে আগে লিখছি তারপর ওয়ান দিয়ে এটা গুণ করলে এটা হয় এখন যেহেতু এক্সের মান বের করব আমরা সবগুলোকে এক এক পাশে নিয়ে আসবো নাইন এক্স স্কোয়ার হচ্ছে মাইনাস আমরা যদি পক্ষান্তর করি সেটা হবে প্লাস আর এরপরে দেখো সেটা হলো আছে এটা সেভেন এক্স হচ্ছে প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস ফর্টি এইট যা ছিল আর মাইনাস থার্টি সিক্স এক্স ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা এটার এখন যোগ বিয়োগ করব সেটা হলো নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স মাইনাস থার্টি সিক্স এক্স সমান হবে মাইনাস ফর্টি থ্রি এক্স প্লাস ফর্টি এইট ইকুয়াল জিরো এখন আমরা এটার মিডিল টার্ম করব মিডিল টার্ম যদি করি নাইন এক্স স্কোয়ার দেখো টোয়েন্টি সেভেন এক্স দেখো ফর্টি থ্রিকে আমরা ভাঙব দেখো টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি সেভেন এক্স মাইনাস সিক্সটিন এক্স প্লাস ফর্টি এইট ইকুয়াল টু জিরো দেখো মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন এক্স মাইনাস সিক্সটিন এক্স তাহলে হবে মাইনাস ফর্টি থ্রি এক্স এবং এই দুইটা গুণ করলে প্রথমটা এবং শেষেরটার গুণ ফলের সমান হবে জাস্ট আমরা মিডিল টার্ম করেছি এখন দেখো বা আমরা এখানে কমন নিব নাইন এক্স যদি কমন নিই তাহলে হবে এক্স মাইনাস থ্রি মাইনাস সিক্সটিন যদি আমরা কমন নিই তাহলে হবে এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো বা দেখো এইখানে আর এখানে কমন হচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে থাকে নাইন এক্স মাইনাস সিক্সটিন ইকুয়াল টু জিরো হয় দেখো এইটা আর এটা গুণ আকারে হয়েছে সুতরাং হয় এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো অতএব এক্স ইকুয়াল টু থ্রি অথবা নাইন এক্স মাইনাস সিক্সটিন ইকুয়াল টু জিরো বা নাইন এক্স ইকুয়াল টু সিক্সটিন বা এক্স ইকুয়াল টু সিক্সটিন ভাগ নাইন অতএব এক্স ইকুয়াল টু আসে আমরা যদি দেখো এইটা আমরা যদি কাটাকাটি করি সেক্ষেত্রে কাটাকাটি যায় না সুতরাং এইটাই হচ্ছে আমার এক্সের মান 
16 भाग 9 देखो हमरा x से दूसरा मान पे से एक तालो 3 और आठवां मान पे से x equal to 16 भाग 9 ताले हमरा x से दूसरा मान पे से x से दूसरा मान हमरा अकुन तीन नंबर शोमी करूंगे बहुत सबो ताले लिखी x से मान तीन नाम शोमी करूंगे बोशिए पाई। अमरा एक सर्मान तीन नंग शोमी करने बहुत सबो। तो जोकोन एक्स इक्वल टू थ्री। जोकोन जगह एक्स इक्वल टू थ्री बहुत सबो पुत्र नम्रा वाई इक्वल टू फोर एक्स सर अमरा एक्स सर इस तले थ्री बहुत सबो जो दी थ्री बहुत साइ शेक्यत्रे फोर माइनस थ्री इनटू एक्स सर इस तले अमरा थ्री बहुत सबो भाग थ्री ताहले हाय देखो फोर माइनस नाइन ताहले हाय माइनस फाइव भाग थ्री अमरे एक बार करें दिया सी फोर माइनस नाइन शुमन हाय फाइव आर भाग उसे थ्री जो कौन एक्स इक्वल टू सिक्सटीन भाग नाइन तो कौन वाई इक्वल टू अमरा एक्स रिस ताले बस अबो देखो ए एक से रिश्ता ले बोल सब हमरा 16 भाग 9 16 भाग 9 आर निश्चय आसे होते हैं 3 देखो हमरा एक से रिश्ता ले बोल शिया चली एक निश्चय आसे एक से रिश्ता ले हमरा बोल सब 16 भाग 9 देखो हमरा एक से रिश्ता ले 16 भाग 9 बोल शिया सी एक और हमरा इधर कैलकुलेशन कर बो जो दी कैलकुलेशन को रही आर निश्चय से 16 भाग 9 एक और हम राइटर लॉसल कर बस जो दिलाए लॉसल कोडी शेकेत्र की पाई देखो शरल लॉसल को चे 3 3 आर 4 गुन को लाए 12 माइनस 16 भाग 16 भाग 9 ये बार हम रा जेतो हमार जाइगा शॉल पता हम रा ए लाइन तक ऐसे नहीं कोटते बड़ी समान जब अब बट्टा तक शरलो 12 तक 16 भाग दिला है माइनस 4 भाग 3 इनटू अमरा जो देता उल्टा ही दी ताहो लाभे 9 भाग 16 एक उन जो दे अमरा काटा काटी कोरी शेक्यत्र अबे माइनस एक न अबे 3 और एक न अबे 4 देखो काटा काटी कोले माइनस 3 बाय 4 आज बे ताले अतः एप निन्यो समाधान x comma y equal to देखो जोकन अमरा x मान 3 पे सी तोकन y मान पे सी minus 5 भाग 3 जोकन अमरा x मान 16 भाग 9 पे सी तोकन y मान पे सी अमरा minus 3 भाग 4 इटा होता है अमान निन्ने आंसर एक तो जाते बुझा शुभिदा तब एक तो दाग दे दी ताहले ये तो है अच्छा हमारा निन्ने और समाधान। देखो अंकोड़ा किन्तु तेमन कोठी ना जस्ट जो दी तुम्हें निजे ही करो ताश शेकित्रे पार बे। अमें पोती स्थापन पौधों दिते अंकोड़ा समाधान करें सी। देखो दूसरा शोमिकरण दिया सिलो। अमरा पोतों में लिख सी एक नांग शोमिकरण एक नांग शोमिकरण होते पाई। थीटा होते हैं प्लस पोकांतर को लाए माइनस इधर लॉसेज कर से करे सी करे साइन नंबर शोभी करने दिए सी एक उन वाई क्वाल टू ए तो अमर एक उन दूसरी नंबर शोभी करने बहुत सब हो शाहज कथा अमर पौधी स्थापन बहुत दिते करे से उनको ना वाई क्वाल टू ए तो अमर दूसरी नंबर शोभी करने बहुत सब हो देखो दूसरी नंब उल्टा इगले एक्स्टा फाइव एक्स शत फाइव एक्स शत गुन हो बे फाइव एक्स शत एकदम थ्री दरा इधर गुन कर सी एक बार इधर एक प्लस अमरा पोक्कां तोर कर इधर अमरा पोक्कां तोर कर बो पोक्कां तोर कर ले प्लस टा माइनस हो बे एक बार लॉसेज करे सी एक बार बॉस डॉग लॉसेज करा पर जोक बियोग करे सी एक बार बॉस एवं 8 इक्वल टू जीरो लिखे एक्सर मान पेसी 16 भाग 9 
এবার x equal to 3 এবং x equal to 16 বাগ 9 আমরা তিন নং সমীকরণে বসাবো x equal to 3 বসালে আমার y এর মান আসে -5 বাগ 3 আর x equal to 16 বাগ 9 বসালে আমার y এর মান আসে হচ্ছে -3 বাগ 4 তাহলে দেখো আমার নির্ণয় आंसर চলে এসেছে x অতএব নির্ণয় সমাধান x, y 3, 8 আবার এটা কমা এটা এটা কমা এটা তাহলে আমার নির্ণয় आंसर শেষ আশা করি 6 নম্বর অঙ্ক তোমরা ভালো করে বুঝতে পেরেছো মূল কথা কি 6 নম্বর অঙ্কটা তুমি প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে করো করলে অঙ্কটার সমাধান হবে আশা করি আমি তোমাদের মূল বইয়ের পরবর্তী লেকচারে আমি মূল বইয়ের 7 এবং 8 নম্বর অঙ্ক সমাধান করাবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে